Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj zajmę się naprawą zmywarki firmy Beko, tej oto zmywareczki, ponieważ sytuacja wygląda tak, że górna szuflada nie domywa naczyń, a dolna zasadniczo w ogóle nie zmywa. No nie wiem, w każdym razie zrobię ten film i pokażę Wam, jak zajrzeć do zmywarki podczas jej pracy. I teraz zobaczcie, co ja tutaj zrobię. Przede wszystkim włączę zmywarkę. O, włączę. Ustawię program pierwszy, który jest najkrótszym programem. Jest to zmywanie. No i tutaj włączę teraz start. O, zmywarka zaczyna pracować. Słychać jest to, tu ją wyłączę. Wyłączę. Jak ją tutaj włączę, znowu program ruszy. W tej chwili otworzę drzwiczki. No i teraz zobaczcie, tu w klapie mamy taki zamek, który jest sprzężony z wyłącznikiem i trzeba to po prostu wdusić. O, jeszcze nie. Tak, już się zamknęło, czyli zmywarka będzie włączona do prądu, jeśli tylko tym głównym wyłącznikiem zasilającym ją uruchomię. No i teraz trzeba będzie zablokować jeszcze śmigła, żeby mi nie chlapały wody. Tu jest ten otwór, o widzimy, tu jest ten otwór pod kątem, że ta woda będzie wy, wy, wylatywać tak na zewnątrz. Czyli tym otworem bym zwrócił y, tam do środka, odwrócił. Natomiast tutaj te otwory będą bić na ścianę boczną. I ja to zablokuję, po prostu sobie wezmę jakąś gumeczkę. Tu sobie na śmigło założę. Przeplotę przez żeberka. No i tam sobie gdzieś zahaczę. Może nawet za daleko. No i to już śmigło jest unieruchomione i zasuwam koszyk, widzicie jak jest ułożone śmigło w którą stronę, tak żeby nie klapało wody na zewnątrz. No i teraz oczywiście jeszcze muszę zablokować sobie to śmigło dolne. Tutaj już jak widzicie mam zablokowane śmigło dolne. Jest ono tutaj przywiązane taką dratwą, tam do końca tej rurki żeby się nie wróciło. Też należy zwrócić uwagę na te otwory, jak woda leci, to widać jest do tyłu, co prawda, to troszkę jest do przodu, no ale no, nie damy rady nic więcej zrobić. Można by było spróbować taśmą niektóre otwory zakleić, które byśmy się bali, że będą chlapać przez nich woda. No ale zobaczymy. No i dobrze. Uruchomię teraz zmywarkę wyłącznikiem tym, który, o którym mówiłem wcześniej. Włączę i zobaczymy. Słychać, zmywarka ruszyła, pobiera w tej chwili wodę. No, tu widać jak sobie ta woda napływa. Pobiera jeszcze w dalszym ciągu tą wodę i niedługo już powinna ruszyć. Kiedy wody będzie prawie pełno tutaj i będziemy obserwować co się dzieje. O, coś już się odezwało. I teraz zobaczmy, co tu się dzieje. Trochę nie przymknę. Widać dolne śmigło. Prawie nie ma ciśnienia, natomiast górne ma być dobre. Muszę to wyłączyć, bo jednak zalewa. Co prawda troszeczkę tej wody mi tu poleciało na kupnie, ale niewiele. W sumie, ale po prostu udało mi się tu zajrzeć, zobaczyć. I widzę, na dolnym śmigle jest bardzo małe ciśnienie. Na dużym jest w miarę dobre. Pewnie chodzi o taki rozdzielacz, który rozdziela tam wodę raz na górne śmigło, raz na dolne. Pewnie gdzieś stanął w takim momencie, że jeszcze nie otworzył całkowicie górnego śmigła i nie zamknął całkowicie dolnego śmigła. W każdym bądź razie już mam jakiś tutaj obraz na to wszystko. Idąc dalej po prostu będę musiał jeszcze obserwować cały ten program jakoś, czy na przykład to ciśnienie się zmieni, czy na przykład będzie tak, że na małym śmigle w ogóle nie będzie ciśnienia, a na dużym będzie. 
A jeśli będzie cały czas tak samo, ciśnienie identyczne, no to czyli to tak jak mówię, ten taki jakiś tam jest rozdzielacz, którego będę musiał znaleźć i po prostu zobaczyć o co chodzi, czy trzeba nowy wymienić, czy prądu przestał dostawać poprzez kable zardzewiałe jakieś. No w każdym razie będę coś tam lokalizował. Pokażę Wam teraz zdemontowany, jak ja to nazwałem, rozdzielacz wody, który, jak niektórzy mówią, rozebrany jest w drobny mak. I tu już mam kupiony nowy. Zobaczmy teraz, co jest bardzo ważne. Tutaj są różne numery, napisane jest Korea, ale najważniejszy chyba numer jest tutaj 13, 17. Można to zobaczyć. Tutaj natomiast na tym starym rozdzielaczu, przepraszam, nie używam nazwy fachowej, nie jakoś nie wchodzi mi to do głowy. Są te same napisy. Jest tutaj 13, 17 numer. Ten numer to jest pewnie y, numer serii. Nie jest to istotne. Możemy jeszcze zobaczyć tutaj, bo to jest numer silnika. Tu możemy zobaczyć numer. Ostrość mi ucieka. Aha. Tu jest yy, numer tego rozdzielacza, jak ja to nazywam. No i zobaczmy tu jeszcze na starym. O. Także yy, zobaczcie, tu wszystkie te numery się yy, pokrywają. Także tu już jest bardzo dobrze. Tu jak już widzicie, mam zamontowany tak jak ja to nazwałem rozdzielacz y, wody jest przykręcony, wąż gumowy jest założony kostki elektryczne są tutaj obydwie spięte no i teraz tylko y, będzie trzeba założyć pokrywę dolną osłonę, jeszcze coś tam o tym powiem bo tam też jest jakaś tam ważna rzecz no i zobaczmy i teraz będę musiał zamontować tą osłonę dolną o której mówiłem, ona tak jak widzicie leży w tej chwili na podłodze i jak będzie zamontowana do zmywarki będzie w identycznej pozycji i tutaj jest takie wgłębienie tu jest taki pływaczek i tutaj jeszcze jest taki wyłącznik który będzie sprzężony razem z tą pokrywą tu można zobaczyć tu jest taki, ja nazywam pstryczek, elektryczek. Bardzo to jest delikatne, czułe. Tu jak się nadusi. O co chodzi? Chodzi o to, że... Tak jak powiedziałem, tu jest takie wgłębienie, tu jest pływak. Jeśli pocieknie Wam woda ze zmywarki, to patrzcie, co się będzie działo. O, widzicie? Ten pływak się podniósł. No i jeśli on się podnosi, jeszcze tu spróbuję go wdusić, pokazać, o, to pływa. I jeśli on współpracuje z tym wyłącznikiem, tutaj krańcowym, jak ja to nazwałem, tu jest taki czarny, delikatny przycisk. I jak tu się woda zbierze, bo będzie jakiś przeciek w zmywarce nie wiadomo czy przez pompę czy trochę wążyć tam zacznie robić się dziurawy to wtedy ten wyłącznik wyłączy wam całą zmywarkę zmywarka po prostu będzie wtedy sparaliżowana czyli co to znaczy w ogóle nic nie będzie działać żadnego programu nie uruchomicie nic nie zrobicie w ogóle zmywarki nie uruchomicie po to jest to żeby nie zalało wam mieszkania, bo jeśli zacznie się robić wyciek to automatycznie ten wyłącznik odcina całą zmywarkę. Koniec jazdy. Pokażę wam jeszcze trzecią szufladę, o której mówiłem. Otworzę sobie zmywarkę. Tutaj sobie wyciągnę ten koszyk górny. A tu wyżej jeszcze jest szuflada. Jeśli ktoś nie ma takiej zmywarki i nic nie wie na ten temat, to zobaczcie. Tu jest ten koszyk na dość wąski, ale tu bardzo ładnie możemy różne sztuczce sobie poukładać. Miejsca jest tutaj dużo, 
bardzo dużo jest miejsca, można to sobie bardzo ładnie, pięknie porozkładać. Tu jest troszkę niżej, tu jest wyżej, w zależności co tutaj mamy. I śmigło jest z góry, ładnie nam tutaj to wodą myje i półka. I po prostu jest bardzo fajnie, ponieważ dużo rzeczy można tu nałożyć. Szuflada nie zabiera dużo miejsca. Natomiast w innych zmywarkach, gdzie powiedzmy trzeba postawić taki koszy gdzieś tam w rogu z tymi sztućcami, to jest, no zabiera tutaj po prostu w tych koszykach nam dużo miejsca, że nie możemy włożyć tych talerzy czy jakiegoś garnka. I uważam, że to jest bardzo wygodne, przede wszystkim ze względu na tą szufladę ja kupiłem tą zmywarkę. No i teraz po naprawie będę chciał sprawdzić, co tutaj się dzieje w tej zmywarce. W związku z tym, tak jak poprzednio, tu sobie ją uruchomię. Ustawię program pierwszy, który jest y, najkrótszym programem. Oczywiście jest to płukanie, tam wcześniej się przejęzyczyłem. No i tutaj włączę start. O, zmywarka ruszyła. Tamte mam zablokowane śmigła, tak jak były. No i będę obserwował, jak ciśnienie będzie pokazywać się na tych różnych śmigłach. No, teraz jest ciśnienie, otworzę na chwilę, bardzo klapie. Można zobaczyć dokładnie, że na dolnym śmigle muszę przymykać, bo mi z kamerę klapie. Na dolnym śmigle nie ma w ogóle ciśnienia, z góry leci ta woda. Muszę to zamknąć. Jak przymknę te drzwiczki, mimo że ten wyłącznik jest blokowany, to woda nie cieknie na kuchnię. I będę musiał tam jakoś folią zabezpieczyć, żeby Wam pokazać, jakie jest ciśnienie na dolnym śmigle, którego tutaj w ogóle nie było. Tu już sobie zabezpieczyłem folią troszeczkę, uruchomię zmywarkę i pokażę Wam, co się dzieje na dolnym śmigle. No jeszcze nie, niestety. Ten program się zmienia, jak wyłączę zmywarkę. O, teraz ruszyło dolne śmigło. Możecie zobaczyć tutaj wyraźnie, jak ono tutaj bardzo ładnie daje. Jakie ma wielkie ciśnienie, bije do góry. Ta folia tutaj troszkę mi osłania, żeby mi nie leciało na kuchnię. No ale ciśnienie, jak widzicie, jest teraz super. Bije aż po sam sufit zmywarki. Zmywarkę mam już naprawioną, ale chciałbym Wam jeszcze powiedzieć jakieś tam trzy istotne rzeczy. Nie wiem, czy to będzie ważne. W każdym razie, jak skończycie z podglądaniem zmywareczki w czasie jej zmywania, to oczywiście trzeba ten wyłącznik z boku śrubokrętem go cofnąć z powrotem doprowadzić go do stanu wyjściowego. Druga rzecz to jest taka, że jak będziecie podglądać, to oczywiście nie musicie otwierać cały drzwiczek, wystarczy troszeczkę uchylić. Ja musiałem tutaj te drzwiczki otworzyć tak całkowicie, żeby Wam pokazać dokładnie, jak ta woda leci, jakie ma ciśnienie, co tam się dzieje. No i trzecia rzecz jest taka, że Oglądajcie moje filmy do końca, czasami coś na końcu może jeszcze powiem ciekawego, może tak, może nie. Wiem, że moje filmy są długie, mogą być momentami nawet nudne, no ale w każdym razie zapraszam do oglądania. Na dziś z Wami się pożegnam, dziękuję Wam za uwagę, no i oczywiście jeśli film się Wam podobał, to wiecie co trzeba robić. Oglądajcie inne moje filmy.